ओके स्टूडेंट्स तो टूडेज टॉपिक इज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सोल्यूशन में दूसरी कैटेगरी ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप के सोल्यूशन यानी कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करेगा जिससे कि सोल्यूशन आएंगे ठीक है सो इसमें पहला आता है सबसे पहला है सेमाफोर्स राइट सेमाफोर को फर्दर डिवाइड किया गया है काउंटिंग और बाइनरी सेमाफोर्स को जिसको हम अभी देखेंगे तो सेमाफोर क्या होता है कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका हम यूज़ करेंगे बाई वेरियस प्रोसेस इन अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर राइट सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में इसका यूसेज अलाउड होगा यानी कि हर कोई यूज़ नहीं कर सकता है टाइम पे एक से ज़्यादा एक बार में एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है ठीक है इसको रिप्रजेंट किया जाता है एस से इट कैन बी एक्सेस्ड बाई यूजिंग टू स्टैंडर्ड अटोमिक ऑपरेशन या जो हमारी कॉल्स हैं उसमें आता है पी एस और वेट और डाउन ये नाम है इनके ऑपरेशंस के हमारे वी एस और सिग्नल और अप सो जो ऊपर लिखा हुआ है वेट या डाउन इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होता है वी एस सिग्नल या अप वाले से हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सेमाफोर पे ठीक है सो सेमाफोर क्या हुआ एक इंटेजर वेरिएबल है जिसको यूज किया जाता है फॉर अचीविंग द सिंकोनाइजेशन जो प्रोसेस में डेटा एंड कंसिस्टेंसी या रेस कंडीशन की प्रॉब्लम आ रही थी उसे अवॉइड करने के लिए सो सेमाफोर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो इट इज़ एन इंटीजर वेरिएबल एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स इन दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन अप्रोच इट विल प्रोवाइड यू सिस्टम कॉल्स क्योंकि ये कर्नल मोड में वर्क करेगा सो पी एस और वेट या डाउन एस चलाते हैं जब हम सेमाफोर पे दैट डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ सेमाफोर वेरिएबल एस हैंड वी एस या सिग्नल एस या अप एस पे लिखा हो सकता है वो इंक्रीमेंट करता है दो टाइप के सेमाफोर्स होते हैं जनरली काउंटिंग सेमाफोर एंड बाइनरी सेमाफोर काउंटिंग सेमाफोर्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकती है बाइनरी सेमाफोर नाम से पता चल रहा है बाइनरी सो दे विल भी ओनली टू वैल्यूज जीरो और वन इनको कॉमनली म्यूटेक्स भी बोला जाता है सो काउंटिंग सेवा फोर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम रिसोर्स के कंट्रोल एक्सेस की बात करते हैं देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्स और उनको हमें शेयर कराना है सो so, वहाँ पर हम काउंट सेवा का यूज़ करेंगे सो so, जैसे ही हमारी कुछ रिसोर्स यूज़ होती हैं दैट मीन्स ख़त्म हो रही होती हैं तो काउंट को हम डिक्रीमेंट करेंगे एंड जब वो रिसोर्स वापस आ जाती हैं तो काउंट को हम इंक्रीमेंट करेंगे सो so, जब रिसोर्स कंज्यूम हो रही हैं यानी कि डिक्रीमेंट हो रही हैं तो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा प्रोसेस ने राइट वेट ऑपरेशन मतलब एंड अगर रिसोर्स इंक्रीमेंट हो रही है दैट मीन्स सिग्नल ऑपरेशन या अप ऑपरेशन या वी एस ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है जो कि हमने अभी ऊपर देखा है बाइनरी सेवा फोर हम कब यूज़ करते हैं जब हमें डील uh, करना होता है क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम से तो एक तरीके से ये म्यूटेक्स एक लॉक की तरह काम करता है जिसके पास ये वैल्यू वन होगी राइट right? जिसके पास बाइनरी सेवा फोर होगा वही क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पाएगा अब हम ये देखेंगे कि बाइनरी सेवा फोर की वैल्यू वन हो या जीरो हो तो क्या होता है राइट right? क्योंकि जब बाइनरी सेवा फोर की वैल्यू हमारी वन होती है तो इसका मतलब ये है कि वो फ्री है ओके बाइनरी सेवा फोर अगर वन है दैट मीन्स अभी क्रिटिकल सेक्शन यूज़ नहीं हो रहा है अभी फ्री है तो जो भी प्रोसेस आएगा वो पहले डाउन ऑपरेशन यानी कि वेट ऑपरेशन परफॉर्म कराता है वैल्यू को डिक्रीमेंट कराएगा यानी कि ज़ीरो करेगा तब वो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा सो so, ये कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे अभी के लिए इतना ही होना चाहिए कि काउंटिंग सेवा फोर्स तब यूज करते हैं जब हमें कंट्रोल्ड वे में रिसोर्स का एक्सेस प्रोवाइड कराना होता है टू द मल्टीपल प्रोसेस सो रिसोर्स जब आती हैं वापस फ्रॉम द प्रोसेस तो इंक्रीमेंट होता है दैट मीन्स सिग्नल ऑपरेशन या अब ऑपरेशन होता है जब रिसोर्स खत्म हो रही होती हैं यानी कि रिमूव हो रही होती हैं तो काउंट को हम डाउन कराते हैं यानी कि आपका वेट ऑपरेशन परफॉर्म होता है और बाइनरी सेमा फोर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है यानी कि हम लोग क्रिटिकल रिसोर्स को एक्सेस कराएंगे इन अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे इसलिए उसको म्यूटेक्स भी बोला जाता है वैसे ये दोनों साथ साथ भी यूज़ हो रहे होते हैं अब इनका थोड़ा ऑपरेशन देख लेते हैं इनका कोड देख लेते हैं दिस इज़ द कोड फॉर योर काउंटिंग सेमा सो काउंटिंग सेवा फोर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो काउंटिंग सेवा फोर होता है दैट इज़ फॉर कंट्रोल वे में लिमिटेड रिसोर्स को जब हमें शेयर कराना होता है तो वी यूज़ दिस एंड यहाँ पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में हो सकती है ये इसका कोड है सो अब सेमा फोर वेरिएबल हमारा क्या इस तरह का वेरिएबल है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में एक्सेस होने वाला वेरिएबल है सो जो भी प्रोसेस एक्सेस करना चाहता है किसी रिसोर्स को वो क्या करेगा सबसे पहले जो एस है हमारा वो नंबर ऑफ़ रिसोर्स को डिनोट कर रहा है ठीक है सो इफ़ सपोज़ मेरे पास किसी चीज़ के दस रिसोर्स हैं 
सो so, सबसे पहले काम आएगा कि जो प्रोसेस आया है वो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा सो so, ये जो रिसोर्स का नंबर है उसको डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा दैट मीन्स एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है सो वेन एवर अ प्रोसेस वॉन्ट्स टू एक्वायर रिसोर्स इट परफॉर्म्स द डाउन ऑपरेशन डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया है अंदर आ जाते हैं एस डॉट वैल्यू यानी सीमा फोर की वैल्यू कितनी होगी माइनस वन कर देंगे तो अब हमारे पास नाइन हो गई अब हमें ये चेक करना है इफ एस डॉट वैल्यू इज लेस देन जीरो यानी कि जब ये नेगेटिव में चले जाए तो जब नेगेटिव में चली जाएगी तो आप क्या करेंगे प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगे क्योंकि अभी मैंने रेंज रखी हुई है कि मेरे पास टेन रिसोर्सेज हैं रिसोर्सेज नेगेटिव में तो नहीं जा सकती है सो so, अभी रेंज डिफाइंड है सो so, अगर वो वैल्यू नेगेटिव में जा रही है यानी कि लेस देन ज़ीरो हो गया है माइनस करने पर तो उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगे और उसको सस्पेंडेड लिस्ट में डाल देंगे यानी कि वो एक्सेस नहीं कर पाएगा अभी क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू चली गई है उसके बाद आपका कोड देख लेते हैं जब किसी प्रोसेस का रिसोर्स का काम खत्म हो जाता है देन इट हैज़ टू परफॉर्म दी अप ऑपरेशन ऑल्सो क्योंकि प्रोसेस को रिलीज भी करना पड़ेगा उस रिसोर्स को कंप्लीशन ऑफ वर्क के बाद ताकि दूसरे प्रोसेस उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाए सो इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इंक्रीमेंट ऑपरेशन को हम अप कहते हैं या सिग्नल कहते हैं या वी एस से कहते हैं सो एस डॉट वैल्यू में एस डॉट वैल्यू प्लस वन सो जो भी आपकी वैल्यू थी अगर नाइन पे हम आ गए थे यहाँ पे सो नाइन प्लस वन वैल्यू हो गई आपकी टेन अब हम कंडीशन चेक करा रहे हैं ये कंडीशन किस लिए चेक हो रही है कि क्या ब्लॉक लिस्ट पर कुछ प्रोसेस है तो नहीं जैसे मैंने अभी दिखाया था कि अगर एस की वैल्यू माइनस वन हो जाए या जीरो से नीचे हो जाएगी तो वो ब्लॉक लिस्ट में चले जाएंगे जीरो पे हो जाएगी तो वो ब्लॉक लिस्ट में चले जाएंगे सो so, जैसे हम यहाँ पे टेन ऑपरेशंस परफॉर्म करा देते डाउन के तो टेन ऑपरेशंस के बाद हो जाती वैल्यू ज़ीरो सो so, अब अगर उसके बाद कोई ग्यारहवा प्रोसेस आता वो रिक्वेस्ट करता तो उसको वैल्यू मिलती लेस दैन ज़ीरो डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कराता सो माइनस में चली जाती वैल्यू यहाँ पर आकर वो ब्लॉक लिस्ट में चला जाता ठीक है ब्लॉक लिस्ट में चला जाता तो अब हम क्या करेंगे अब ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे जो बाकी जा रहे हैं छोड़ के रिसोर्स काम खत्म होने के बाद वो अब ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे यानी कि सिग्नल कराएंगे सो so, एस में जो वैल्यू है वो प्लस वन कराएंगे तो अब हम देख रहे हैं क्या इसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो तो नहीं है अगर वैल्यू ज़ीरो है या ज़ीरो से कम है यानी कि माइनस में है भाई सो so, एस की वैल्यू हमारे पास हमने टेन से शुरू की थी अगर माइनस में है तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोसेसेस तो भाई ब्लॉक लिस्ट पे वेट कर रहे हैं कि उन्हें वो रिसोर्स मिल जाए सो so, सबसे पहला काम आपका ये है आप ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद कि यू हैव टू चेक कि ब्लॉक लिस्ट में प्रोसेस तो नहीं है अगर ब्लॉक लिस्ट में प्रोसेस है राइट right? अगर एस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हुई है तो आप उस सस्पेंडेड लिस्ट में से कोई प्रोसेस उठाएंगे और उसको वेकअप कराएंगे वेकअप कराएंगे यानी कि हाँ भाई अब सेक्शन फ्री हो गया या वो रिसोर्स फ्री हो गई है यू कैन परफॉर्म योर ऑपरेशन ठीक है डाउन परफॉर्म करा दिया था तो अब वो रिसोर्स का यूज़ कर सकता है राइट right? और अगर हमारे पास वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं है दैट मीन्स एस डॉट वैल्यू इक्वल टू एस डॉट ए वैल्यू प्लस वन यानी कि यहीं पे बस इंक्रीमेंट करा देगा राइट right? अगर वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो है तो उसको सस्पेंडेड लिस्ट में से जो हमारा प्रोसेस है उसको वहाँ से उठा करके रिसोर्स का कंट्रोल दिलवाना होगा सो दिस इज वॉट इज मैंशन ओवर हेयर वेन एवर अ प्रोसेस वॉन्ट्स टू एक्वायर रिसोर्स इट परफॉर्म द डाउन ऑपरेशन राइट एंड वैल्यू ऑफ एस को डिक्रीमेंट किया जाता है वेन द वैल्यू ऑफ एस बिकम्स नेगेटिव तो प्रोसेस को सस्पेंडेड लिस्ट में रख दिया जाता है वो ब्लॉक हो जाता है वेन अ प्रोसेस वॉन्ट्स टू रिलीज अ रिसोर्स अब काम खत्म हो गया रिसोर्स का तो वो रिलीज करेगा सो इट विल बी परफॉर्मिंग अप ऑपरेशन या जिसको सिग्नल ऑपरेशन भी बोलते हैं सो so, उससे इंक्रीमेंट हो जाएगा एस की वैल्यू में अब हम चेक करेंगे कि क्या वो एस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो है लेस देन इक्वल टू जीरो है इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव में है या वैल्यू जीरो है अब अगर वैल्यू नेगेटिव में आ रही है दैट मीन्स कुछ प्रोसेस तो ऐसे हैं जिन्होंने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कराया था लेकिन उन्हें रिसोर्स का कंट्रोल नहीं मिला है तो वो वेट कर रहे हैं सस्पेंडेड लिस्ट में है तो सस्पेंडेड लिस्ट से फिर प्रोसेस को वेकअप किया जाएगा अब एक से ज़्यादा प्रोसेसेस भी हो सकते हैं सस्पेंडेड लिस्ट में तो आप कैसे डिसाइड करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से जो प्रोसेस पहले ब्लॉक हुआ था उसको रिसोर्स का कंट्रोल पहले मिलेगा सो so, जैसे ये एक एग्जाम्पल है कंस्टर सिस्टम वेयर अकाउंटिंग सेमा फोर इज इनिशलाइज टू प्लस सेवनटीन प्लस सेवनटीन हमारे पास वैल्यू है अकाउंटिंग सेमा फोर की फाइंड वेरियस ऑपरेशन लाइक ट्वेंटी थ्री पी एटीन वी सिक्सटीन पी फोर्टीन वी वन पी आर परफॉर्म फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ सेवा फोर एंड द नंबर
क्योंकि ट्वेंटी थ्री टाइम्स से तो डिक्रीमेंट हुआ होगा सो आपकी वैल्यू हो गई माइनस सिक्स अब ये बोल रहा है एटीन वी ऑपरेशन हुए हैं यानी कि प्लस वाले सो माइनस सिक्स प्लस एटीन अब आपकी वैल्यू होगी प्लस ट्वेल्व सिक्सटीन पी ऑपरेशन हुए हैं माइनस सिक्सटीन माइनस फोर आ गई आपकी सेवा फोर की वैल्यू फोर्टीन वी हुए हैं सो माइनस फोर प्लस फोर्टीन प्लस टेन में चल रही है एक पी ऑपरेशन हुआ है सो पी ऑपरेशन नेगेटिव के लिए होता है डिक्रीमेंट करने के लिए होता है रिसोर्स को टेन माइनस वन प्लस के नाइन सो अब आपके पास सेवाफोर की वैल्यू आ रही है प्लस नाइन इसका मतलब क्या है कि फाइनल वैल्यू ऑफ सेवाफोर इज प्लस नाइन एंड नंबर ऑफ ब्लॉक्ड प्रोसेसेस तो क्या यहाँ पे ब्लॉक्ड प्रोसेसेस होंगे सेमाफोर की वैल्यू पॉजिटिव है सो इट शोज देर इज नो प्रोसेस ऑन द वेटिंग लिस्ट यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में कोई प्रोसेस नहीं है यानी कि ब्लॉक्ड प्रोसेस कोई नहीं है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू अगर वैल्यू जीरो आती या नेगेटिव में आती तो हम बोलते कि हाँ इतने प्रोसेस हमारे ब्लॉक्ड हैं लेकिन यहाँ कोई ब्लॉक प्रोसेस नहीं है सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग सेमाफोर एंड नेक्स्ट वी हैव अ कॉन्सेप्ट अबाउट बाइनरी सेमाफोर सो बाइनरी सेमाफोर क्या होता है वी हैव ऑलरेडी सीन के म्यूटेक्स या म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए होता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से डील करने के लिए इसकी दो वैल्यू हो सकती है जीरो या वन सो जब मल्टीपल प्रोसेस होते हैं तो जिसके पास ये बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू होगी राइट right? यानी जब डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे वही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है सो बाइनरी सेमा फोर की वैल्यू अगर वन है दैट मीन्स द क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री राइट एंड इफ द बाइनरी सेमा फोर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स क्रिटिकल सेक्शन यूज हो रहा है ये आपको ध्यान रखना है अगर बाइनरी सेवा फोर की वैल्यू वन है दैट मीन्स क्रिटिकल सेक्शन फ्री है एंड अगर जीरो है तो क्रिटिकल सेक्शन यूज में है सो so, भाई यही होगा इसका कोड भी देख लेते हैं कोड इसका क्या कहता है कि जब सब कोई भी प्रोसेस आएगा और क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो सबसे पहले क्या कराते हैं डाउन ऑपरेशन सो बाइनरी सेवा की वैल्यू वन होनी चाहिए लेकिन तभी डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाएगा अगर वैल्यू जीरो हो गई दैट मीन्स क्रिटिकल सेक्शन तो ऑलरेडी यूज में है अब ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराते हैं तो यानी कि दूसरा प्रोसेस एंटर नहीं कर पाएगा भाई सो बाइनरी सीमा फोर की इनिशियल वैल्यू वन है दैट मीन्स इट इज फ्री क्रिटिकल सेक्शन सो कोई भी प्रोसेस डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा जिसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है जब डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा तो आपकी वैल्यू ऑफ बाइनरी सीमा फोर की वन से जीरो हो जाएगी इफ़ एस डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू वन हाँ भाई बाइनरी सीमा फोर की वैल्यू तो वन थी तो अब आप क्या करेंगे एस डॉट वैल्यू को जीरो कर देंगे यानी बाइनरी सीमा फोर की वैल्यू अब जीरो हो गई अगर ऐसा नहीं है भाई अगर आपके बाइनरी सीमा फोर की वैल्यू वन नहीं है और प्रोसेस की तो रिक्वेस्ट आती रहेगी रिक्वेस्ट करने से कोई थोड़ी ना रोक सकता है अगर रिक्वेस्ट आ गई थी तो उसने डाउन ऑपरेशन तो परफॉर्म करा दिया अब इफ डेट एस डॉट वैल्यू इक्वल टू इक्वल टू वन ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स यानी कि हम इसमें तो गए ही नहीं तो क्या होगा हम प्रोसेस को ब्लॉक लिस्ट में रख देंगे क्योंकि आपका जो बाइनरी सेमा फोर है उसकी वैल्यू इक्वल टू इक्वल टू वन नहीं है दिस कंडीशन वाज नॉट मेट सो पुट दिस प्रोसेस इनटू द ब्लॉक लिस्ट राइट उसके बाद जब रिसोर्स का काम खत्म हो जाता है क्रिटिकल सेक्शन से हम बाहर आने वाले होते हैं तब हमें अब ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है तो अब ऑपरेशन में भी दो बातें होंगी कि भाई सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या सस्पेंडेड लिस्ट एम तो नहीं है अगर हमारी सस्पेंड लिस्ट एम है तो इसका क्या मतलब है कि सस्पेंडेड लिस्ट एम होने से मतलब ये है कि हाँ भाई बाइनरी सेमा फोर की वैल्यू आप वन करा दो ताकि दूसरे प्रोसेसेस यूज़ कर लें वरना सबसे पहले प्रेफरेंस हमारी ये बनती है कि जो प्रोसेसेस ब्लॉक्ड लिस्ट पे हैं उन्हें प्रोवाइड कराया जाए इसीलिए हमने सबसे पहले सस्पेंडेड लिस्ट को चेक किया है यहाँ पर भी कि अगर सस्पेंडेड लिस्ट में कोई प्रोसेस है तो भाई वहाँ से हम उसको वेकअप कराएंगे अगर सस्पेंडेड लिस्ट में कोई प्रोसेस नहीं है That means it is empty. तो कोई भी प्रोसेस नहीं है तो हम एस डॉट वैल्यू को वन सेट कर देंगे यानी बैनर से मैं फोर फिर से वन हो जाएगा ताकि कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के कंट्रोल के लिए रिक्वेस्ट फुलफिल कर पाए अगर ऐसा नहीं होता है एम टी नहीं है कुछ प्रोसेसेस हैं तो आप प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द सस्पेंडेड लिस्ट एंड उसमें से प्रोसेस को वेकअप करा करके ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट कराएंगे ओके सो दिस वॉज ऑल केस अबाउट द बाइनरी सेमा फोर ऑल्सो थोड़ा सा मैं रीड कर देती हूँ वैन अ प्रोसेस वॉन्ट्स टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन इट परफॉर्म्स द डाउन ऑपरेशन राइट सबसे पहले डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड फिर चेक करेगा कि बाइनरी सेमा फोर की वैल्यू वन तो नहीं है अगर बाइनरी सेमा फोर की वैल्यू वन है तो वो बाइनरी सेमा फोर की वैल्यू को जीरो कर देगा सो दैट बाकी प्रोसेस को पता चल जाएगा कि क्रिटिकल सेक्शन अभी यूज़ हो रहा है अगर बाइनरी सेमा फोर की वैल्यू वन नहीं है दैट मीन जीरो है इसका मतलब क्रिटिकल
एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया क्रिटिकल सेक्शन का तो अब वाले इंस्ट्रक्शन की बारी तो जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो वापस जाना होता है मैं आप ऑपरेशन परफॉर्म करेगा आपका प्रोसेस जैसे ही आप ऑपरेशन परफॉर्म करेगा सो तो उससे क्या होगा कि वो सबसे पहले चेक करेगा राइट right? कि भाई सस्पेंडेड लिस्ट में प्रोसेस हैं या नहीं है अगर सस्पेंडेड लिस्ट में प्रोसेस है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सेवा फोर की वैल्यू को डायरेक्टली वो वन कर देगा बाइनरी सेवा फोर की वैल्यू वन हो जाएगी दैट मींस बाकी प्रोसेस को पता चल जाएगा कि हाँ भाई बाइनरी सेवा फोर जो है उसकी वैल्यू ऑफ वन हो गई है दैट मीन्स इट कैन बी यूज राइट अगर सस्पेंडेड लिस्ट में प्रोसेस होंगे इट वेक्स अप द प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट एंड इन्फॉर्म्स दैट क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री सो यहाँ सस्पेंडेड लिस्ट से प्रोसेस को जगाएगा कि हाँ भाई जाओ तुम अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हो क्रिटिकल सेक्शन फ्री हो गया सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी सेमा फोर इसका भी एक नमेरिकल है वो देख लेते हैं गिवन क्वेश्चन है कि बाइनरी सेमा फोर की वैल्यू वन है कंसिडर द फॉलोइंग ऑपरेशन थ्री पी वन वी फाइव पी एंड थ्री वी ऑपरेशन सो बाइनरी सेमा फोर की वैल्यू वन है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बाइनरी सेमा फोर वन शो कर रहा है कि अभी क्रिटिकल सेक्शन फ्री है राइट सो क्रिटिकल सेक्शन फ्री था थ्री पी यानी कि तीन प्रोसेस आते हैं नंबर थ्री शो कर रहे हैं तीन प्रोसेस आते हैं जो कि पी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं पी क्या है आपका डाउन ऑपरेशन या वेट ऑपरेशन है जब वो ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसका मतलब ये है कि तीनों परफॉर्म कर रहे हैं कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं थ्री पी करते ही डिग्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा और डिग्रीमेंट टेक्स में कैसे होता है वन को जीरो में कन्वर्ट करना तो अब एक बार में एक ही जा सकता है तभी तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेमा फोर है सो so, तीन में से एक प्रोसेस जो है वो तो चला जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में और बाइनरी सेमा फोर की वैल्यू को वन से जीरो कर दिया होगा ये शो करने के लिए कि क्रिटिकल सेक्शन बिजी है तो बाकी जो दो प्रोसेसेस हैं जिन्होंने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया है पी ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो कहाँ जाएंगे सस्पेंडेड लिस्ट में नेक्स्ट वन वी ऑपरेशन होता है यानी कि एक प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन का काम खत्म हो जाता है और उसे बाहर जाना है जब उसे बाहर जाना है तो क्रिटिकल सेक्शन को रिलीज करेगा और परफॉर्म करता है वी ऑपरेशन यानी कि अप ऑपरेशन यानी कि एक प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाता है तो जब एक बाहर आ जाता है तो आपके पास एक को अंदर ले जाने की जगह बन गई है सो बाइनरी सेमा फोर की वैल्यू तो अभी जीरो ही रहेगी ठीक है एंड वन प्रोसेस फ्रॉम द वेटिंग क्यू गोज टू एग्जीक्यूट द क्रिटिकल सेक्शन तो एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चले जाता है फाइव पी पाँच प्रोसेस और आते हैं जो कि रिक्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर द क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन सो ऑलरेडी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है एक वेटिंग क्यू में है तो भाई ये पांच प्रोसेसेस जो हैं जो क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वेस्ट डालेंगे और डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे लेकिन वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी जब एक वेटिंग में है इसका मतलब ये पाँचों भी कहाँ जाएंगे ब्लॉक्ड लिस्ट में ये पाँचों भी ब्लॉक लिस्ट में आते हैं अब छः प्रोसेसिस ब्लॉक लिस्ट में और एक एग्जीक्यूट कर रहा है अब हमारे पास आता है थ्री वी ऑपरेशन यानी कि तीन प्रोसेसेस आते हैं और वो अप ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं इसका मतलब तीन प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ना चाहते हैं तो जब वो क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ना चाहते हैं दैट मींस तीन की जगह बन गई है तो ब्लॉक्ड लिस्ट वालों को सबसे पहले मौका दिया जाएगा और उन छः में से कोई तीन आपके क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो अब आपके पास वेटिंग लिस्ट में कितने बचे सिक्स माइनस थ्री तीन ही प्रोसेस आपके वेटिंग लिस्ट में बचे हैं राइट नाउ यू विल बी लेफ्ट विथ सिक्स माइनस थ्री थ्री प्रोसेस ऑन द ब्लॉक सस्पेंडेड लिस्ट सो हम जी पूछ रहे हैं कि भाई मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम साइज ऑफ द क्यू क्या रहा होगा सो so, सिक्स तक गए हमारे पास ब्लॉक प्रोसेस की लिस्ट इसलिए हमें साइज सिक्स बहुत रहेगा एंड दूसरी बात पूछ रहा है बाइनरी सेमा फोर की लास्ट में वैल्यू क्या आएगी सो बाइनरी सेमा फोर की लास्ट में वैल्यू जीरो आएगी जीरो इसलिए आएगी क्योंकि हमारे पास ब्लॉक लिस्ट में या सस्पेंडेड लिस्ट में अभी प्रोसेस बाकी हैं प्रोसेस बाकी हैं इसका मतलब ये है कि बाइनरी सेमा फोर वैल्यू अभी फ्री नहीं है इट इज़ जीरो इट इज द क्रिटिकल सेक्शन इज बिजी राइट सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमा फोर्स जो कि आगे हम यूज करेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं जिसे हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर पढ़ी थी उसको सॉल्व करने के लिए एंड देर आर अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो जिनको हम सेमा फोर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू